വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുക്കള എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുക്കള എന്നുള്ള ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് റുക്കിയ ഉമ്മാനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ ഈ ഉമ്മാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉടൻ പണത്തിലൊക്കെ ഒരു തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ സംസാരിച്ചോളി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് ചെറുവൃത്തിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞോളി കട്ടുപ്പാറയിലാണ് ഉമ്മച്ചീൻ്റെ അടുക്കള എന്നുള്ള പരിപാടി നടത്തുന്ന കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കും എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സബൂർ മോൻ വിളി സബൂർ മോൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് നാളെ എൻ്റെ സബൂറിൻ്റെ പെണ്ണും കുട്ടിയും നാളെ സൗദിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം എന്നെ ക്ഷണിച്ചതാണ് എന്നോട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം വെച്ച് വിളിച്ചു ഞാൻ അവരെ കാണാൻ വന്നതാണ് സബൂറിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളത് കട്ടുപ്പാറ സബൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയാണ് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഇവര് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മയാണ് ഇടക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് നാളെ ഇൻഷാള്ള സൗദിക്ക് പോകണം വിചാരിക്കണ്ട് നാളെ പതിനേഴാം തീയതി ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ പോകണം വിചാരിക്കണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വന്നതാണ് സബൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാടെ പേരാണ് സബൂർ എന്ന് വിളിക്കണത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇക്കാടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഉമ്മ ഒരു തവണ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഇക്ക അങ്ങനെ ഒരു തവണ യൂട്യൂബിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളും വേദികളൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഉമ്മ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചാനലിന് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് ചോരിഞ്ഞിടട്ടെ എന്റെ മോനു അല്ലാപു രഘുമത്തും വർക്കത്തും ചോരിഞ്ഞിടട്ടെ ആദ്യം ഈ ഉമ്മ പങ്കെടുത്തത് കോമഡി ഉത്സവത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം ഉമ്മ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ കാരണമായത് കലാഭവൻ മണി മരിച്ചപ്പോൾ ആ മരണത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഞാനൊരു പാട്ട് എഴുതി ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് എന്നെ കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് എടുത്തത് അതും ഞാൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ആ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിനെ കേട്ടിട്ട് വിളിച്ചതാണ് നീ ഞാൻ ഒരു നിലയിലായി കിട്ടിയിരുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല അവസരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയേക്കുണു ആരും ഇല്ലാത്ത ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ബന്ധുക്കളും അല്ലെ ആരും എനിക്ക് ആരും ഇല്ല മക്കളില്ല ഭർത്താവും ഇല്ല ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായിക്കുണു പ്രായമുണ്ട് എന്റെ സബൂറും അതിനെ ഞാന് മരിക്കുവോളം മറക്കി ഇക്കാന ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് ഇക്ക കാരണം നല്ല ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയും നല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പാട്ടൊക്കെ പാടി തരും എപ്പോഴും പാട്ടൊക്കെ പാടി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരികൾ ഓർത്തെടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പാടാനൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് എപ്പിസോഡ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലില് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഉമ്മയുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല ഉഷാറായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ മറക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ആ ചോന്ന പട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ എല്ലാം വിശുദ്ധമായി കാണാം എൻ്റെ കുട്ടീനെ നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നിങ്ങള് കാണണ മാതിരി ആക്കണേ 
ചോന്ന പട്ടം ഞെക്കിയാ മതി ഞാനും അതേ മാതിരി ഞെക്കിട്ടാണ് കണ്ണ് നിങ്ങള് അധികം വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്ക് രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിന്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളു പക്ഷെ അവര് സംസാരവും എല്ലാം നല്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും ഒക്കെ റബ്ബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ദുവാ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കിങ് അടുത്ത അല്ലേ നല്ലൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മളിനി അടുത്തൊരു ഇതിൽ കാണാം ഒരു ടാറ്റ കാണിച്ചോളൂ